Usiache chagua mmoja mwambie umefanya vizuri kuja katika nyumba ya Mungu. Na Mungu ana kitu cha kusema na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu tena kwa ajili ya asubuhi njema. Najua wote tunafahamu kwamba mchungaji hayupo. Na kwa neema ya Mungu Mungu amenichagua mimi niongee na wewe leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafahamu wako watu ambao wakifika kanisani anapenda kuhudumiwa na mchungaji. Najua upo. Wangapi wangependa kuondoka kwa sababu mchungaji hayupo? Wangapi wangependa kuondoka kwa sababu mchungaji hayupo? Wangapi wangependa tuendelee kwa sababu Bwana yupo? Amen. Ni kiwango kizuri cha kukua katika Mungu na mchungaji ataludi bado atakuhudumia. Bado hujakosa. Amen. Kuna kitu fani tuliulizana asubuhi kinanisukuma kuuliza hata sasa. Wangapi wana Biblia? Ukiwa na Biblia ya aina yoyote iwe ya mtandao iwe ya nini naomba inyooshe tuione. Biblia yoyote hata ikiwa ya simu yako. Imadi usijaribiwe kunyoosha simu ambayo haina Biblia. Kuna watu wengi tu hawana Biblia. Amen. Wale CMF mnakumbuka kwenye grupu kuna mtu alitulushia ndugu aliyepata tabu na watu wasio kuja na Biblia eh. Nachelea kusema na mimi ni mtu wa aina ile. Nafikiri watu wa Mungu ni vizuri tukija na Biblia kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri mtu wa Mungu ukaja na Biblia kani sani. Hata kama hutaisoma lakini kwamba sasa ni saa ya ibada itambulishwe pia kwa Biblia uliyobeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata kama unayo kwenye simu beba na hii hapa, miumu ninazo nafikiri mbili sijui tatu. Lakini na hii ni nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi napenda kuwa na Biblia kwenye gari, napenda kuwa na Biblia za stadi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nikusifutize mtu wa Mungu penda kuwa na Biblia. Na unapokuja kanisani, ili ujue unakuja kanisani chukua Biblia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ndio neno la Mungu. Niliwaambia watu wa ibada ya kwanza kwamba Mwangila ameimba kwenye wimbo wake, amesema mambo mazuri yote unayoyataka yako kwenye neno la Mungu. Nyumba nzuri unayoitaka iko kwenye, kwenye neno la Mungu. Cheo kizuri unachokitaka kiko kwenye nyumba kwenye neno la Mungu. Mke mzuri unayemtaka yuko kwenye neno la Mungu. Gari zuri unalolitaka liko kwenye neno la Mungu. Kwa maana yake neno la Mungu lazima liwe priority yako ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutajuaje ni priority yako ya kwanza basi hata tuonyeshe kwa kubeba Biblia yako. Ni kitu kibaya. Naomba niseme hivi naomba usijisikie vibaya lakini naomba uelewe kwamba nataka ni kuonye. Ni kitu kibaya. Yaani unakuja kanisani sasa ndio huko majestic, yani huna Biblia kwenye simu una popote, yani unakuja. Unaonaje? Yaani unakuja, yani sasa haueleweki hapa unakuja kwenye jambo gani? Yaani sikila jambo lina mambo yake. Utaona wanasheria wanapoenda mahakamani wana ile mivazi yao na matabu makubwa ya kutishiana, si ndio? Lakini utaona viongozi kama wao kina wazee wanapoenda kwenye vikao wana pepa zao kila kikao kina taratibu zake kikao hiki taratibu yake ni biblia bwana yesu asifiwe sana naomba mtu wa mungu uje na neno la mungu kwenye nyumba ya mungu alafu pia ulisome bwana yesu asifiwe sana tutaenda moja kwa moja kwenye neno la mungu nafahamu wako wengine wanatusikiliza hewani kwenye redio na wakaribisha katika ibada yetu hapa ICC ibada ya pili ambapo sasa tuko katika kipindi cha neno la mungu wakati tukishirikishana neno la Mungu hapa na wewe ambaye umepata neema ya kutusikiliza Mungu akusaidie na Roho Mtakatifu yuko hapo mahali ambapo unatusikiliza Mungu ataenda kukusaidia katika jina la Yesu na kitu ambacho nataka kukushirikisha nimekipa jina hatimaye mzidi kuwa hodari wangapi walikuepo wakati tunafunga mwaka wa zamani ule kuingia mwaka mpya wangapi walikuepo kama utakumbuka nilizungumza kwenye kitu kinachofanana lakini nilipopata nafasi hii wakati tunalushiana tuna kijiti na wazee wiki iliyopita nani ataubili 
wakatumia kula ya veto kwamba nitahubiri mimi nilijitahidi kukwepa kadri niwezavyo lakini nilipoanza kutafuta nini nataka kusema naona neno hili linarudi lakini neno hili sio linarudi kwa sababu nataka tu kukuhubiria wewe mimi toka huo mwezi wa kwanza mpaka leo uki, pamoja na lile neno ambalo mchungaji alihubiri hili limekuwa linanifuatilia na kuna maeneo mengi sana limenibadilisha Bwana Yesu asifiwe sana limenipa kufanya evaluation limenipa kujipima limenipa kujiangalia limenipa kufanya mambo mengi ambayo kuna vitu fulani mwaka unapoanza ukifika mwezi wa tatu mwaka mwingine na mwaka huu kutoka mwezi wa kwanza mpaka wa tatu nikipima kuna vitu nimeshinda kuna vitu nimeshinda kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa tatu ambapo miaka mingine vitu hivyo nilikuwa najikuta niko nyuma kwa sababu kila siku neno hili limekuwa likinifuati lia kwa hiyo nitaomba na wewe nikushirikishe halitakuwa limejipanga hivyo kama unavotarajia kama angekuepo mchungaji lakini mwisho wa siku ningependa kupitia roho mtakatifu utakapokuwa unatoka uweze kuwa na uwezo wa kujipima mpaka sasa una miaka mingapi katika kumjua Mungu lakini pia ikiwezekana Mungu akusaidie kuweza kupima unafanana na miaka hiyo Sio nisikia mtu wa Mungu unafanana na miaka hiyo au kuna miaka yako imepotea na kama kuna miaka yako imepotea uwe uweze kuwa na mipango ya kuona hiyo miaka unaifidiaje ili uje pale mahali ulipotakiwa kuwepo Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahusiano makubwa ambayo yanatakiwa kuwepo kati ya hapo ulipo na miaka ambayo umekuwa unakula katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tutazungumza mambo mengi mengi lakini mwisho wa siku Mungu atusaidie uweze kujipima. Kwa hiyo nitaomba tusome Waefeso 6 mstari wa kumi. Ukiwa umepata unaweza kusoma Waefeso 6 mstari wa kumi. ambayo ndio inatuongoza katika mazungumzo yetu na katika neno la Mungu la leo. Waefeso 6 sura ya kumi. Kama umepata unaweza kusoma. Kama hujapata naomba mimi nisome. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika uweza katika uweza wa nguvu Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakutana na neno hodari hapo. Tunakutana na neno hodari ambalo kama we ni msomaji mzuri wa Biblia utagundua linajirudia mara nyingi sana. Kuna watu wengi wameambiwa uwe hodari. Yoshua aliambiwa uwe hodari. Na aliambiwa awe hodari kwa sababu alikuwa amepewa mzigo wa kumalizia kuwafikisha wana wa Israeli kanani kama ambapo Mungu aliwaahidi baba zao lakini tuna watu wengi ambao wame wamekumbushwa kuwa hodari na utagundua kila watu walipoambiwa kuwa hodari mbele yao kulikuwa na kitu kila watu walivyokumbushwa kuwa hodari kuna jambo walikuwa wanatakiwa kuachivu na sisi tunajifunza leo ya kwamba tuzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake Bwana Yesu asifiwe sana kuna mwandishi mmoja amejaribu kuliangalia neno hilo na yeye ameliandika kwa namna yake kwenye Biblia yake. Unajua Biblia tunazo za aina nyingi. Lakini kuna namna ambavyo ameandika akiwa analeta ujumbe huo huo, yeye anasema na, na sasa baada ya hayo, kuhusu maisha na changamoto zake zinazoendelea, uwe hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Kwenye Kiingereza anasema in so far as the rest of life and its challenges are concerned be strong in the Lord and in the power of his might. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kukupa yani uanze kulitazama namna hiyo si kwamba Paulo anaposema hatimaye mzidi kuwa hodari labda amechukulia kama ni neno la mwisho. Lakini ni kwamba alikuwa anajumuisha mambo mengi ambayo ameyazungumza tokea sura ya kwanza na baadaye anamalizia katika kuwatengeneza wale watu wa Mungu ya kwamba sasa baada ya haya yote ambayo tumeyazungumza ili yaweze kukaa sawa sawa mambo haya yanalindwa na uhodari Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sitaenda kwenye siraha zile anazomalizia kule chini. Lakini nataka sisi tu, tu, tutumie muda mwingi hapo kwenye uhodari. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utagundua kama watu wa Mungu 
Tunasoma katika Mathayo tumeitwa na Yesu kwenye wito wa kuja kupumzika. Ambapo tumeitwa tupumzike kinyume na dhambi, si ndio watu wa Mungu? Na katika wito huo umetupa uhuru juu ya dhambi. Ambapo dhambi iliyokuwa inatulemea, ambapo dhambi baadaye ilizua magonjwa, baadaye dhambi ilizua laana, imetuacha na tunatembea huru. Na katika kutembea uhuru yako mafanikio mengi ambayo kama watu wa Mungu katika nyumba ya Mungu tumeyaona katika kutembea kama watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia siku za leo katika nyumba ya Mungu tumefanikiwa sana. Katika namna hata ya miili yetu tu tumefanikiwa sana. Kama utakuwa una miaka michache katika imani utagundua tulikotoka huko na hali zetu sasa tuna watu wazuri kanisani. Tuna watu wazuri wanavaa vizuri wanaonekana vizuri si ndio hata wengine wanaenda na fashion lakini tuna tuna, tu, tuna watu wazuri katika nyumba ya Mungu maana yake kuna uhodari fulani kwenye eneo hilo tumefanya si ndio lakini pia sasa hata tuna wanasiasa katika nyumba ya Mungu tuna watu wakubwa tu katika serikali za nchi ambao ni watu wa Mungu na sio kitu kibaya sizungumzii kama kitu kibaya ni kwamba tumeweza kumtumikia Mungu na tumeweza kujua kwamba nafasi yetu katika jamii tunaweza pia tukafanya mpaka na siasa tukamwakilisha Mungu kule kwa wanasiasa si ndio wewe ni shahidi tuna wabunge tuna madiwani tuna wenye vikiti wa serikali za mitaa hapa kwetu tuna speaker tuna naibu waziri mkuu ni vitu ambavyo kama kanisa huko tulikotoka havikuwepo hatukuwa na viongozi kuna wakati anamkitaka tu kuomba kiwanja cha kanisa mlikuwa mnapata changamoto sana lakini sasa hizi unaweza ukasema pamoja na kumuomba Mungu tutamkumbusha na yule mtu wa Mungu awambie wenzake kile kiwanja tupewe mara moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa namsikia jana mzee anatushirikisha wazee wenzake kwamba hata vibali vya ujenzi hapa tumekwishapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo utagundua kuna mambo mazuri yanafanyika kwa sababu tuna watu mdani ambao wanafahamu namna ya kufuatilia. Wanajua waingie wapi. Ni juhudi katika Mungu na nao ni uhodari ambao tumefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tumekuwa na uodari katika elimu watu wa Mungu baada ya kuitwa na Mungu wana wana elimu ya kutosha. Niliwaambia asubuhi watu mimi sikuokoka miaka mingi sana. Niliokoka mwaka 1985. Wakati huo wasomi wengi walikuwa ni form 4 na wamemaliza zile certificate za FTC sijui nini au ndio wanazungumza zungumza Kiingereza kwenye nyumba ya Mungu. Lakini leo huyu juzi yule alikuwa anatuhubiri hapa ni profesa yule. Na anakuja tena Jumanne. Na ulikuwa unamwona profesa alivyokuwa ameiva kwa Bwana. Kama kuna jambo nilikuwa nafurahia mimi ni yule profesa ulivyokuwa unamwona ameingia kwa Mungu amepitiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sio kitu kibaya kuwa na watu waliosoma ndani ya nyumba ya Mungu. Tuna watu wenye elimu kubwa, tuna madokta, tuna masters, tuna vitu vingi ndani ya nyumba ya Mungu. Kila aina ya elimu tunayo, kuanzia ya upe mpaka zingine zote. Bwana Yesu asifiwe sana ambao nao ni uhodari ambao tumefanya katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunawafanya biashara sasa katika nyumba ya Mungu. Wakati miaka hapo mimi naokoka japo sio mbali sana, tulikuwa na baskeli nyingi sana kwenye miti ya kanisa. Na ndio ulikuwa usafiri wetu. Na tulikuwa tunampenda Yesu kwa namna hiyo. Kuna wakati tulikuwaaga wakorofi. Tukienda kushuhudia wale mwanadamu hana furaha bila Yesu sasa unajua kwa yule ukorofi anasema asome sana kwa sababu tulikuwa hatujasoma sana awe na fedha sasa hizi hatuwezi kusema wenye fedha wako umumu pia bwana Yesu asifiwe sana ambao ni jambo jema ambalo limetokea katika nyumba ya Mungu na ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba kuna mtu anampenda Mungu afa anamtaji milioni kumi. mtu anampenda Mungu anamtaji milioni mia mbili. afu na bado anakuja kwenye maombi asubuhi bado anakuja kwenye Bible study. Bado anampenda Mungu. Bado anaweza kusikiliza kutoka kwa mchungaji. Bado anaweza kunisikiliza hata mikikoti ya juu na mtaji wa shingapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna watu wanamiliki viwanda umdani na wana supply bidhaa mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunakuwa na uhusiano uodari katika mahusiano. Sasa imefika mahali wakati mambo haya Mungu anatufanikisha tuangalie na katika ulimwengu wa roho Bwana Yesu asifiwe sana tuangalie na katika ulimwengu 
wa roho uhodari wetu tunalinganisha vipi mafanikio hayo ambayo Mungu ametupa katika neema yake katika kutembea na yeye na mafanikio tunayofanikiwa katika kumpenda yeye Bwana Yesu asifiwe sana tunakuwa kwa kiasi gani kutoka hatua moja tuliyokuwa nayo mpaka hatua nyingine Bwana Yesu asifiwe sana niliwaambia watu wa ibada ya asubuhi kwamba sasa hivi dunia inazungumza vipimo 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 Sikweli jamani. Sasa hivi kila unakwenda watu wanazungumzia KPI. Yaani unathibitishaje kwamba wewe tuendelee kuwa na wewe kwenye taasisi? Unaleta nini? Watu wanazungumzia results. Unaleta nini? Si ndio? Watu wanapotaka kugawana bonus wanaulizana. Huyu tunapotaka kumpa hii bonus ameleta nini? Si ndio watu wa Mungu? Lakini nafikiri jambo hili lilipaswa kuwa kubwa zaidi juu ya juu ya nyumba ya Mungu. Yesu atatuingiza mbinguni, atakuingiza kwa ajili ya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Atakuingiza kwa ajili ya kitu gani? Kama kuna kipimo, tulikubaliana na watu wa asubuhi kwamba ni vizuri kuwa na kipimo cha kila wiki. Kama ukitaka kujipima, wiki hii umeongezeka kiasi gani katika kumpenda Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Umefanya kwa kiasi gani tofauti na wiki iliyopita? Sabu dunia inazungumzia tofauti watu wa Mungu wanazakiwa kuongezea kuzungumzia tofauti zaidi kuliko dunia inavyozungumzia kuna tofauti gani kati ya wewe wa Jumatatu iliyopita na wewe wa Jumapili ya leo katika kumpenda Mungu na katika kutembea naye Bwana Yesu asifiwe sana kuna tofauti gani kati ya wewe wa Jumapili iliyopita na leo katika kuomba kuna tofauti gani kati ya wewe wa wiki iliyopita na wewe wa wiki hii katika kusoma neno la Mungu Ndiyo maana nikakukumbusha pale mwanzo uhakikishe unakuwa na Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kutokuwa nayo kunaweza kukapima kwamba kuna uwezekano wiki hii hujasoma neno la Mungu. Na maana yake wiki hii hujasikia sauti ya Mungu. Na kama hujasikia sauti ya Mungu I doubt kama utakuwa umesikia mzigo wa kuomba. Kwa sababu ni pale ambapo unamsikia Mungu ndio unaanza kufikiria kusogea karibu karibu naye. Sawa sawa watu wa Mungu. Naomba tupungiane hewani kama unanisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna makanisa makubwa sasa ambayo yote yanajaa na sasa kama hapa tunaenda kupaongeza tutakuwa na watu wengi sana. Lakini ni kiu ya Roho Mtakatifu, ni kiu ya Mungu kuwa na watu wao ambao wote wanatembea katika ulimwengu wa Roho. Yaani wote wanasomeka, yani anapokuwa ameweka lada yake hapa Mungu anaona watu wote wanasomeka. Na wanasomeka wakiwa wanatembea. Wanasomeka akiwa Mungu anajua jana walikuwa hapa leo wako hapa. Na ndio maana anatukumbusha Paulo hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Utaweza tukutembea vizuri kama unaweza kuwa hodari katika uweza wa Bwana. Wokovu upo, ukombozi upo, tumeokolewa sawa. Lakini swala la kuendelea mbele na kufanikiwa kutembea vizuri na Mungu lina hoja ya uhodari wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lina hoja ya uhodari wako. Hatuji tu hapa kusali. Hatukutani tu kwenye ushemasi kusali. Tunataka kupata hatua. Kama kuna kusanyiko duniani lenye purpose, kusanyiko la watu wa Mungu ndio kusanyiko lenye purpose. Kwa sababu watu wa Mungu wanakuwa wamekuja kuchukua hatua nyingine. Ni kwa kiasi gani hatua unazochukua hapa unaondoka nazo? Hatimaye mzidi kuwa hodari katika uweza, katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunachojifunza hapa kinatokana na barua ya Paulo ambayo alikuwa anawaandikia waefeso. Ambacho hichi kitabu kina kina kama sula sita ambacho kwa mujibu wa wasomaji wa maandiko Paulo alikaandika mwaka wa 60 na fikina sitina moja baada ya Kristo akiwaandikia kanisa la Efeso na ukiusoma waraka huu unauona ni kweli unaelekezwa kwa Efeso lakini ukiutazama ulivokaa ni waraka ambao ulikuwa unaelekezwa kwa watu wengi na ukisoma kwenye fafanuzi mbalimbali mbali za Biblia zinaonyesha kwamba waraka huu 
ulisomwa katika hicho kieneo cha Efeso ulisomwa katika makanisa kadhaa haukusomwa hapo Efeso peke yake na katika baadhi ya katika ya makanisa ambayo waraka huu ulisomwa kama una kama ni msomaji mzuri wa Biblia utagundua katika kitabu cha ufunuo wa Yohana kuna makanisa kadhaa yameandikiwa na Kristo kanisa moja wapo lilikuwa la Efeso sasa pamoja na yale makanisa mengine yaliyoandikiwa waraka huu unaonekana katika yale makanisa kwa mujibu wa waandishi mbalimbali wa vitabu vya Biblia unaonyesha ulisomwa pia yani yale makanisa yaliyoandikiwa pia makanisa yao yalipitiwa na huu waraka wakati Paulo akiandika kabla ya ule ulioandikwa katika ufunuo wa Yohana. Kwa ni watu ambao wamepata message inayofanana kutoka katika maeneo hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiangalia wakati Paulo anaandika ujumbe anaandika kitabu hiki Ujumbe wa barua yake umelenga kwenye kanisa lenye utukufu. Yaani Glorious Church. Yaani kama unataka kufupisha amejaribu kuongelea kitu kinachoitwa Glorious Church, kanisa lenye utukufu kwa maana ya kanisa na akiwa amelenga vitu viwili. Kanisa kama mwili wa Kristo likiwa na uhusiano wa karibu ulioounganishwa na Kristo. Lakini kanisa likiwa kusanyiko lenye uhusiano wa wao wenyewe kwa wenyewe. Na hicho ni kitu cha muhimu sana katika kanisa la sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama, kama Mungu atakupa muda, na mimi ni kushauri, ukipata muda fanya hivyo, kasome kitabu cha Waefeso. Kwa sababu kulingana na muda tulionao hapa, hatuwezi kwenda kitabu cha Waefeso chote. Lakini ukisoma katika kitabu hicho utaona ujumbe mkuu ambao Paulo anajaribu kuuonyesha umelenga kwenye kanisa la utukufu ambao inazungumzia kanisa kama mwili wa Kristo lenye uhusiano na Kristo ambao uko intact na kanisa kama kusanyiko lenye uhusiano kati ya wao kwa wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika hilo kuna vitu vichache ambavyo anavizungumzia kanisa kama mwili wa Kristo anajaribu kuonyesha kwamba kanisa duniani ni mwili wa Kristo ambao unawasilisha utimilifu wa Kristo katikati ya dunia. Sawa sawa watu wa Mungu. Yaani kanisa kama mwili wa Kristo kwenye dunia Paulo anavyoizungumzia katika kitabu hiki, anajaribu kulionyesha kanisa kama mwili wa Kristo unaoleta utimilifu wa Kristo katika dunia. Yaani maana yake nini? Tuna kanisa kama hivi tunavyokutana sisi, lakini tuna kanisa wewe mtu mmoja mmoja. Kwamba wewe kama mtu wa Mungu upo hapa kuleta utimilifu wa Kristo katika dunia. Amen. Mimi na wewe tuko kuleta utimilifu wa Kristo katika dunia. Yaani unapotembea katika maisha yako, unatembea huko sokoni, unatembea kwenye genge lako, unatembea kwenye ofisi yako, upo kwenye duka lako, upo kwenye kazi yako. Wewe kazi yako ni kuleta utimilifu wa Kristo duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndicho tunachoebusa kujiuliza leo tunapozungumzia uwe hodari. Tunatakiwa chini ya Roho Mtakatifu tuweze kuwa waaminifu na kujivaluate kwa kiasi gani wewe unawakilisha utimilifu wa Kristo katika dunia hii. Kama umekaa peke yako unajiassess. Ndio maana nimesema ukifika mwisho nitataka Roho Mtakatifu akusaidie kujiassess. Wewe kwa kiasi gani mtu wa Mungu unaleta utimilifu wa Kristo katika dunia? Kama hapa tukiwaita wanaokuzunguka katika maisha yako Jumatatu mpaka Ijumaa, wanaweza wakakubali kwamba wewe unaleta utimilifu wa Kristo katika dunia? Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ndio kitu ambacho kwa uaminifu bila kujilaumu, uhitaji kujilaumu. Tumekuja kanisani kama geleji, mahali ambapo lazima tugeuzwe na tutoke na hatua nyingine. Ukijiuliza kabisa ukajiasesi mwenyewe ukapata muda wa kujipima wale wanaonizunguka Jumatatu mpaka Ijumaa waonge kuwepo hapa mimi ninawakilisha utimilifu wa Kristo duniani Bwana Yesu asifiwe sana maana yake kuwepo kwako mahali popote kuna maanisha Kristo yuko hapo mahali Je ndivyo inavyokuwa katika maisha yetu ya kila siku Ukipata muda wa kujiassess mbele ya Roho Mtakatifu ukaona jibu ni lenyewe maana yake lazima upambane katika ulimwengu wa roho sasa uwe hodari kutunza hilo katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia unaweza ukajiassess, ukaona sio. Ukiona sio ndio maana tumefika ibadani leo. Kwamba Mungu akupe nafasi 
ya kuchukua hatua sawa sawa katika uhodari tunaojifunza leo ya kwamba wiki ili likiisha uwe na uhakika mpaka Ijumaa wewe unawakilisha utimilifu wa Kristo katikati ya watu wanaokuzunguka utimilifu wa Kristo hautimii ndani yako tu utimilifu wa Kristo unatimia una, una kwa kadi unavyoathiri mazingira yanayokuzunguka Bwana Yesu asifiwe sana utagundua kama Mungu akitusaidia na Roho Mtakatifu akitusaidia nasi tukawa hodari tukachukua hatua hatuhitaji kanisa kuanza kustrago na maisha mabovu ya watu kwa sababu watu ambao wana, anajua anawakilisha utimilifu wa Kristo katikati ya jamii yake. Huyu mtu kutakuwa na struggle yote ya kumsaidia. Mara kashtakiwa na watu wa mtaani, mara kalalamikiwa na mke wake, hatutakuwa na vitu vya namna hiyo kwa sababu huyu mtu anajua anatunza utimilifu wa Kristo katika maisha. Kwa hiyo Mtakatifu anataka atukumbushe asubuhi ya leo. Ya kwamba sisi kama wa Kristo kama mwili wa Kristo tuko kuleta utimilifu wa Kristo katikati ya dunia. Naomba usilichukue kama neno jepesi na wala usiliache hapo mlangoni wakati unatoka. Naomba uende nalo. Liwe ni swali lako ambalo unapojipima, unapojivaluate kama nilivyosema. Roho Mtakatifu na we mwenyewe kwa uaminifu muweze kukubaliana kwamba wewe kama Paulo anavyotuambia unatunza utimilifu wa Kristo katikati ya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ujumbe wake na hiyo iko katika Efeso moja tano mpaka tatu. Ukitaka kuona hicho ninachokisema utakiona kinajitokeza sana katika Efeso moja tano mpaka tatu. Na tatizo kubwa la muda naomba u, u, najua sisi ni, ni watu wa Mungu tunapenda kujifunza. Na najua utapenda kwenda kujifunza wa Efeso. Kwa hivyo utaweza kuona pale. Lakini mlengo wake mwingine ulikuwa ni kuunganisha mtu mmoja katika katika ka, kuunganisha mtu mmoja kanisa kutoka katika Wayahudi na wa mataifa. Kwa sababu wakati huu ambapo anaandika ndo tumetoka tu kwenye kanisa la kwanza ambapo Wayahudi walikuwa wale Wayahudi walioamini walikuwa wanaamini kwamba Mungu ni kwa ajili yao na sio kwa ajili ya sisi wengine wa mataifa. Kwa hivyo lengo la Paulo hapa amelenga kuonyesha kanisa kama mwili wake ambao una watu wa mataifa na watu na wale wa Yahudi wale walioteuliwa na wale walioteuliwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapozungumza leo kanisa ni kitu kimoja. Hakina tena hoja ya Wayahudi, hakina hoja tena ya watu wa mataifa kwa sababu Kristo ameondoa na mwalimu wetu wa Sunday school ametuambia pazia lile lilipovunjwa kila mtu ana uwezo wa kuingia mpaka kwenye kiti cha lehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mlengo wake wa mwisho Sasa ndo unakuja huku mwisho kuwa, kuwa, kuwawezesha mlengo wa kitabu chake kuwawezesha watu wa Mungu kujitambua kwamba wako kwenye maisha ya Kikristo ambayo ni vita toka yalipoanza mpaka tutakapoingia mbinguni wewe kumwamini Yesu kunaanza na maisha ya vita kati yako na shetani mpaka tutakapoingia mbinguni kwa hiyo anajaribu sasa kutengeneza mazingira ya kuwaimarisha ya kwamba kwa kuwa pamoja na kwamba tumeitwa tunawakilisha hiyo utimilifu wa Kristo na tunatembea tukiwa mwili mmoja ambao tumeungamana sisi kwa sisi na tumeungamana na Yesu iko hatari ambayo inatukabili iko hatari ambayo inatukabili kwa sababu yuko shetani ambaye yeye ni mpinzani wetu ndipo anawakumbusha hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake na pale chini anawapa na siraha za namna ya kushinda. Sina interest ya kwenda kwenye siraha, mimi nataka nisisitize hapo kwenye kuwa hodari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kwa vyovyote vile ukijipanga kuwa hodari, utataka kujua na siraha za kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Na barua yake kama utataka kwenda kujifunza vizuri mtu wa Mungu, imegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni nafasi ya Wakristo katika Kristo. Nafasi ya Wakristo katika Kristo. Ambao hii imezungumzia zaidi wajibu wa Kristo ambao ameufanya kwa watu wake. Kuna mambo machache ambayo yanayoonyesha pale, anaonyesha kuhusu kuitwa kwetu, jinsi ambavyo tumeitwa na Yesu, utagundua ni swala la Yesu. Kuna mahali hata Biblia inasema sio sisi tuliyomchagua bali yeye alituchagua ili tupate kuzaa matunda, si ndio? Lakini kukombolewa pamoja na kutuita pia ametukomboa deni letu la zambi limelipwa lote 
Ndio maana nimesema pale mwanzo wokovu upo roho mtakatifu yupo. Juhudi ya kwenda mbele ndio swala lako la kuwa hodari. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anazungumzia kuhusu kutiwa muhuri. Tunajua mambo ya kutia muhuri yanahusisha umiliki, si ndio? Unapogonga muhuri unaonyesha kwamba hicho kitu kinamilikiwa na wewe. Na sisi wote hapa tumegongwa muhuri na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake sisi tumiliki ya Mungu. Ama una wasiwasi mtu wa Mungu kwamba wewe miliki ya Mungu. Ukiwa una ukiwa una wasiwasi na hilo ni vizuri ukakutana na baraza tu, tukae na wewe tukusaidie. Nini kinasababisha unatia mashaka kwamba wewe si miliki ya Mungu ili tuombe pamoja? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia anazungumzia kufanywa hai katika Kristo kwamba tulikuwa wafu katika maisha ya dhambi lakini sasa tuko katika uzima baada ya kukombolewa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwisho kabisa ni kuunganishwa kwa kanisa kama mwili mmoja. Hivyo vitu utaviona kwenye sehemu ya kwanza ambao unaweza ukaona kutoka kwenye sura ya kwanza mstari wa tatu, mpaka sura ya tatu, mstari wa ishina tatu. Lakini amekigawa katika upande wa pili ambako ndio kunakuja kwenye neno kwenye neno ambao tunajifunza leo kutoka sura ya nne mstari wa kwanza mpaka sita mstari wa ishirini. ambapo hapo kuna mambo mengi ambayo alikuwa ameandika katika hii barua kwa Waefeso na ambayo ndio anakuja kujumlisha kwamba sasa wawe hodari kwa sababu kuna mambo mengi ambayo ameyazungumzia Bwana Yesu asifiwe sana Kitu cha kwanza Paulo anawahimiza waaminio kuishi maisha ambayo yanatimiza makusudi ya wito wao. Anawakumbusha kuishi maisha ambayo yanatimiza makusudi ya wito wao. Sisi tumeitwa kumpokea Yesu. Tumeitwa tusafishwe tuwe familia na ukuani wa Mungu ili tuwakilishe utimilifu wa Kristo katika dunia hii. Na hatimaye na sisi wenyewe tuingie mbinguni Yesu aliko. Sasa anawakumbusha kuhusu kuishi maisha yanayotimiliza wito wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana anafika kule mwisho anasema hatimaye mzidi kuwa hodari. Kwa sababu kuna vitu hapo katikati amewakumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni kitu kizuri mtu wa Mungu kuishi maisha ambayo yanahusu kusudi. Hata kama nilivyosema ili ujue kama unaishi kwenye maisha ya kusudi, kama huna muda wa kukaa kujipima. Yaani wewe unahisi tu ni Mkristo. Unakubali kwamba kupimwa ni kazini tu. Kupimwa ni kwenye biashara yako tu. Lazima tubadilishe mtazamo watu wa Mungu. Sasa uanze kujipima kama unaishi kwenye wito katika maisha ya kila siku. Uweze kujiuliza, mimi nimeitwa, hivi ukuhani wa Kikristo na utumikia? Ukuhani unapaswa kufanya nini na nini? Ukuhani unapaswa kuhudumia watu wengine. Mimi huduma yangu ni nini? Toka nimekuwepo kwenye kanisa, mimi nafanya nini na nini? Ukiacha kuhudumiwa na mimi natoa huduma gani kwa kanisa? Mimi ninambariki Mungu kwa kitu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipima ndipo utaenda kwenye uhodari kwa sababu ukigundua bado utafanya uhodari. Ukigundua uko hapo utaongeza uhodari ili wito wako uweze kutimilizwa. Sisi tuko kwa purpose. Sawa sawa watu wa Mungu. Yaani hatukuitwa tu hapa tufurahiane tuna tuna tulikuwa tunabarikiana Mungu Mungu akubariki Mungu akubariki Mungu akubariki tuko kwenye purpose ya kufanya utimilivu wa Kristo katika dunia hii. Dunia inatimilizwa vipi katika kumjua Kristo kupitia sisi? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anawakumbusha kuhusu kitu kingine. Anawahimiza kuhusu kuishi katika umoja. Wa Kristo anapaswa kuishi kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa Kristo anapaswa kuishi katika umoja. Tunatakiwa kushirikiana kama watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nafikiri kwenye eneo hili Roho Mtakatifu atusaidie. Mungu atusaidie. Na hisi katika kuwa wengi kwenye eneo hili tunahitaji kuongeza juhudi. Kwenye eneo la kushiri la kushirikiana. Ndio hapa ndio yanapokuja yale matangazo ya mzee mwenzetu amefiwa anasafiri anaweka na namba ya simu pale. Mumpigie na kumpa pole. Nikisema tufumbe macho, we umepiga kwa wangapi? Nikasema tufumbe macho. Zile simu mzee waga anaonyesha kwenye makundi na tumpigie simu mwenzetu kumfariji. We umewapigia wangapi? Kama akiwa anapita roho mtakatifu anakuassess, anakuuliza mko wawili. Mungu atusaidie wala usijihukumu anza sasa. Ukisikia limetangazwa tatizo la mtu, umemmsikia mzee Sayumu alivyoongea hapa. 
amesema tulifarijika sana. Kwa hiyo utagundua katika kumpigia kuna kitu tumemzogeza mzee Sayumwe. Wakati yule akiwa amefiwa na mama yake mzazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilibahatika ndio mtu wa kwanza aliyenipigia nafikiri kati ya mimi na mzee kiongozi alinipigia mpaka nikawa na hivi sana mfanyaje Unafahamu ile unakuwa unajiuliza yani mtu wa Mungu amejua mimi ndo anifahamishe hivi na mfanyaje Lakini usiache mtu wa Mungu kunaposikika kitu cha watu wa Mungu chukua hatua Sio lazima yule mtu anakujua mwambie bwana asifiwe Mimi ni ndugu yako naitwa Kikoti tunaabudu wote nimejulishwa umefiwa pole sana mtu wa Mungu. Mungu akutie nguvu nitakuombea. Na ukisema utamuombea pia umuombe. Kama una mpango wa kumuombea usimwambie. Ukimwambia lazima ufanye nini? Umuombe. Na mkizima simu rusha rambi rambi. Tumesikia umemsikia hapa mzee Sayuma anasema na tuliweza kumuhifadhi mama yetu vizuri kwa sababu watu wa Mungu wali Sijui wewe kama ulikuwa sehemu ya hiyo. Lakini Paulo hapa anatukumbusha kwamba kanisa lazima liwe na liwe na umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kundi kubwa kama hili ni rahisi we kuanza kusema watu watakuwa wameenda ngoja mimi nibaki. Hivi wote tukisema watu watakuwa wameenda mimi nibaki. Wewe anza kusema watu watakuwa hawajaenda ngoja mimi niwai. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sema utakuta watu hawajaenda. Mimi naomba ni wai. Mkitokea mmesema kumi tunamfariji yule mtu wa Mungu. Alafu inakuwa injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku za karibuni watu hapa walikuja kumshukuru Mungu, kuna wengine walikuja kutuona ni watu wa aina gani kwa jinsi walivyoona ule msiba tulivyoushughulikia. Lakini sio tunafanya tu, si mambo ya kijamii hayo, ni mambo ya Kikristo. Paulo ameasistiza katika Waefeso. Kabla hajasema uwe hodari, amewasistiza wawe na umoja na kuwa na umoja nao inahitaji uhodari kuacha shughuli yako uende kwa mwenzako mwenye tatizo inahitaji uhodari bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana mimi naamini kuanzia sasa tutakuwa na makusanyiko makubwa tunapokuwa na changamoto kweli sio kweli kama wewe unasema kweli punga mkono hivi nijue unapona bwana yesu na yesu amerekodi mkono wako Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulikumbushana asubuhi siku ukiona una sababu uwezi kwenda, uwe na uhakika mkikaa na Roho Mtakatifu unaambia unajua Roho Mtakatifu mimi siendi kwa sababu hii na Roho Mtakatifu anasema kweli ni sawa. Lakini sije ikawa ni sababu ambayo unaweza ukamwambia mama, mama international tu akakuelewa akakuonea huruma kama mama mwenzako. Paulo anatukumbusha ya kwamba kanisa lazima liishi katika umoja. Na ndio maana unakuta mzee anatukumbusha hata kuhusu Jumapili kwamba tutakula pamoja. Ni jambo la Kikristo. Mbona amuitikii? Wangapi watakula pasaka mitaani? Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuomba mtu wa Mungu kama utakuwa Dodoma, ujue kule kula pamoja kumetajwa na Paulo katika neno letu la leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafahamu kuna wakati kibinadamu huwa kuna changamoto fulani. Kuna mtu mwingine ametoka kwenye familia zile za uswailini wapika pilau wazuri. Kwa hiyo kuna wakati hapa pilau letu unafikiri halina viwango. Njoo utusaidie kupika. Usikimbie unasema chakula chini kinakuaga hakina ubora. Wewe si umelelewa mwenzetu kule unajua kabisa ni pilau lisilokuwa na nyama, pilau lenye nyama. Basi kuna pilau la njegele. Njoo tusaidie kupika hilo pilau. Tule hapa pilau linalofanana kama watu wa Mungu tunayeabudu katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Usikimbie. Jambo unalo hisi ni mapungufu yetu katika kufanya kwa pamoja. We ndo njo unalo. We si ndo mtaalamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana umeokolewa ukaletwa hapa. Umeletwa ili utusaidie sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi watakuwepo pasaka kwenye pilau? Kuna watu wanakimbia na waona. Wangapi watakuwepo upande huu? Hakikisha unakuwekwa mtu wa Mungu. Watu wa Mungu wanaofanya mambo yanayo ni ya moja. Watu wanaoabudu katika roho moja, wamebatizwa ubatizo moja, wamejazwa roho moja, na sasa pia wanaenda kula pilau moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uwezi kujua kuna mtu fulani tunapokula pale anafarijika sana kwa sababu wewe upo. Uwezi kujua kuna mtu una mwaka fulani tulikuwa nafanya hapa Christmas. 
mke wangu akawaalika watu fulani tukaenda nao nyumbani kumbe yule ndugu alikuja nafikiri mkewe alikuja kumtembelea anafanya masters hapo afu walikuwa baada ya ibada hapa wajui wanaenda wapi na sisi wakiwa hawatujui mke wangu akawa amewachukua tukaenda tukala nao yule mtu ananipigia simu mara nyingi mpaka leo yani huwa haamini kile kitu kilitokeaje kwamba walikula siku kuu nzuri na watu wasio wajua ila tu wame, wote tumeokolewa na Yesu kwa usichukulie katika wepesi humu wako watu wa aina nyingi ambapo kwa upendo wako mwingine anasogea anakwenda mbele anasema yani yani siku ile nilivyoenda ndo nilikuwa naelekea kukata tamaa katika ile chakula ya pamoja na mambo yaliyozungumzwa na faraja niliyopata pale nikaailisha lile jambo baya niliyokuwa nataka kufanya Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo mtu wa Mungu shabikia yale mambo ya umoja Bwana Yesu asifiwe sana wakati wa umoja inatupa kushirikiana inatupa kufahamiana ni vizuri sana Mungu atufikishe atusaidie tufike mahali hata wewe unajua mimi naishi wapi hata mimi niwe najua wewe unaishi wapi ni jambo la muhimu hata tukianza kula pamoja ikitokea nimeinteract lazima nitakuuliza wewe uko wapi Bwana Yesu asifiwe sana mimi nilikuwa na rafiki yangu mmoja tumepotezana muda mrefu kumbe tuko naye humu kanisani sasa tumekuwa watu wazima kidogo na sula tunasauliana yule boazi yule mwalukasa tulikuwa naye wakati mimi namaliza form 6 yeye alikuwa form 5 na ni ili, ilinga kule ni marafiki zangu nilikuwa naenda kwenye fellowship zao sasa nikawa naona kwenye group la kanisa boazi mwalukasa kumbe kuna wakati hata tunakaa naye namuona na mke wake wanakuja wanaka lakini kwa jinsi tulivyobadilika badilika sikumbuki kama ni yeye tulipopelekwa mitunduluni wanakumbuka wale watu wa mitunduluni tulipopelekwa mitunduluni tukatokea tunafieka karibu naye mimi na kata na baadaye tukabii tuulizane kwani bwana wewe ni nani sasa mimi ni boazi malukasa ah wewe unakumbuka kuna jamaa anaitwa victor kiko ah ndio wewe na utasikia tunaitana siku zote mwenyekiti mwenyekiti hilo jina lina historia yake kule kwenye maisha ya kiroho ya zamani utagundua katika kushirikiana tunakuja pamoja na paulo amelitaja hili kama jambo la kiroho katika kitabu cha waefeso bwana yesu asifiwe sana jitahidi kuwafahamu watu wengi hapa kanisani jitahidi kuwafahamu watu wengi afu usiogope mtu kukufahamu pia ukifahamika kama mtu wa Mungu ni ulinzi Bwana Yesu asifiwe sana pata picha mtu anapokuwa amekukuta huko katikati ya watu anakuambia Bwana asifiwe mtu wa Mungu inakulinda kama wewe kumbe umo, kama ulikuwa unajitambulisha tayari ushatambulishwa na kama unamkataa Yesu umkatalie pale tujue yameisha Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja mimi nilishtuka na nini airport. Tuko airport Dar es Salaam nilikuwa naongea na yule muindi wa Toyota anaitwa Datani. Tunaongea naye ni mtu tunafahamiana naye sana. Akawa anapita huyu naibu katibu mkuu. Akaniambia mtu wa Mungu kikoti Bwana Yesu asifiwe. Yule muindi akashtuka. Kwa hiyo ilipa nafasa ya kumwambia yule muindi mimi ni mtu wa Mungu. Na inanifanya mimi na yeye tusije tukajadili dili yoyote kwa sababu sisi sasa amejua mimi ni mtu wa Mungu. Kwa hiyo ushirikiano watu wa Mungu, jitahidi kufahamiana na watu wa Mungu wengi. Ni ulinzi, ni usalama, lakini pia unamkuza na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukajua kwa kushirikiana na mtu unaweza ukajua kumbe sangine hata unaamini ana kiroho kikubwa, kumbe yuko chini anahitaji kusaidiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamtembelea mtu wa Mungu nyumbani kwake unasikia kila saa sema tukasali 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 unagundua huyu ajui kama tunaomba. Kwa hiyo anakana bado anajadili kidini dini. Utajua kwa ni mtembelee mara nyingi tuombe naye. Ni juu ana changamoto gani. Unaweza katika kushirikiana na mtu ukakuta kumbe bado yuko kwenye utata anapinga ubatizo wa maji mengi. Mimi nikiwa Dar es Salaam nilikuwa Shemas tukaanzisha utaratibu wa kuwatembelea kila mwezi wa Kristo wawili. Tumemtembelea mtu mmoja tukagundua kwamba kumbe hataki kubatizwa. Na hitu naabudu naye ikabidi kuweza kujua vizuri na kuanza kumuelimisha ilichukua muda kwa sababu alikuwa na mapokeo mengi mpaka baadaye yule dada akabatizwa katika ubatizo wa maji mengi na akajaza roho mtakatifu akawa mtu mzuri sana lakini ilikuwa ni baada ya interaction ya mtu na mtu nyumbani lakini kwa kanisani mpaka tunasali kwenye ushemasi hatukuweza kujua lile tatizo Bwana Yesu asifiwe sana sasa kushirikiana inahitaji uhodari kwa sababu itahusisha kutoa muda wako. Bwana Yesu asifiwe sana. 
amewataka kuishi kwa kuwajibika bwana yesu asifiwe amewataka kuishi kwa kuwajibika watu waweze kuwajibika katika ndoa zao amen amen wana ndoa punga juu ametutaka tuweze kuwajibika katika ndoa zetu ni ukristo kuwajibika katika ndoa zako ndoa yako kutenda vizuri kama mme kwa mkeo ni jambo la kikristo kutenda vizuri kama mke kwa mmeo ni jambo la kikristo amen siku za leo sio kitu cha ajabu kusikia mtu anasema anasema ni mtendei hivyo yeye ametenda nini Biblia inatutaka wewe utende vizuri yale mambo yanayokuhusu. Na kuna jambo nilisahau kulisema pale mwanzo, uhodari kwenye neno la awali lililotumika hapo, limetumika kwa wao waebrania kwenye kwa wale majemedari wa vita ambao wamekuwa wakitajwa wenye uheledi, uheledi wa kufanya zaidi ya walivyofundishwa. Hasa sisi kukiwa kuna wajibu wako kuhusu ndoa kama mme, fanya na kupitiliza tulichofundishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe haijalishi mkeo anakutendea mema kiasi gani. Wewe ukiamka huo umepanga kumtendea mema. Haijalishi mmeo anakutendea mema kiasi gani. Wewe ukiamka panga kumtendea mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi ni mwana ndoa. Kupitia uzoefu nimejifunza kwamba pale ambapo nimetenda mema sana kwa mke wangu, nimekuwa nikiona yani mwitikio wake unakuwa mkubwa kuliko mimi nilivyotenda. Kwa una, wewe unatenda mema naye anatenda mema. Wewe unatenda mema naye anatenda mema. Wewe ghafla tumeingia mbinguni. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kusema anataka nifanye hivi kafanya nini? Wewe fanya. Leo ukiona sio mfanyie tena na kesho. Mfanyie na kesho, si ndio? Utashangaa mtu wa Mungu. Mimi nakwambia utashangaa na yeye anapanga ka kitu kazuri ka kukutendea akipanga kaweka na kufurahisha na wewe kesho unapanga ka kitu kazuri ka kumtendea na yeye tena anapanga mnaenda mnaenda unashangaa mnaishi kama malaika baadaye mkitazama hata mnafanana hivi <laughs> hatuwezi kuwa na migogoro ya ndoa kama tutaishi ukristo anaosema paulo hapa na hiyo inahitaji uhodari bwana yesu asifiwe sana umekumbuka uko bize kazini kumbuka umpigie mke wako vipi unaendeleaje niona leo uliondoka kama kichwa kinauma we ngoja utaona. Ikifika saa kumna mbio sikia na kupigia. Leo ungependa kula kitu gani special na we unapata chakula bola. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatizo kubwa tunataka kuulizana. Anataka nifanya hivi yeka fanya nini? Na baadaye kunapokuwa hakuna amani, kuna baadaye anakosekana mambo muhimu katika ndoa, baadaye unaanguka. Kwa sababu ndoa nzuri si ile yenye amani. Si ndio mtu wa Mungu. E Yazima kwanza niwe na amani, unafika nyumbani, unasikia la kumuona yule dada. Si ndio? Unajisikia hata kumtania sasa kwa sababu si unasikia la. Yaani hamna confrontation yoyote. Kwa hiyo ukipita unasikia chochote kumwambia, unaweza hata kumtania, shikamo mama nani. At least si mko kwenye mko kwenye pisi. Lakini like, kama kuna reconfrontation fulani Unafika tu unakumbuka watoto wako. Nehemia unaendeleaje? Mwanangu shule ilikuwa sala. Mama yake anaangalia tu. Ajiuliza huyu Nehemia anajua alikotokea. Unaongeza conflict. Lakini Paulo anatukumbusha tuzidi kuwa hodari. Moja wapo ni kuwajibika katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutakuwa na mashindano haya. Na ni jambo la Kikristo. Yaani we kumfurahisha mke wako ni jambo la Kikristo. We kumfurahisha mme wako ni jambo la Kikristo. Hata kujua tu udhaifu wake ili ujue usiwe unapita kwenye wewe udhaifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kila kitu lazima ulalamike. Wewe kila ukiendesha gari ufungi mlango. Si umeshajua afungi wewe akitoka naenda kafunge. Anagundua uaga unafunga na yeye atagundua na wewe unashindwa kitu gani unavuaga viatu sebleni anaviondoa dunia inaenda bwana yesu asifiwe sana vitu hivi vinahitaji uodari watu wa mungu na ndio ukristo wenyewe watu wanafeli baada ya kuwa pia wameharibu nyumbani yani nyumbani ambapo pametulia hapawezi kukufanya uende kwenye dhambi bwana yesu asifiwe sana niwaambia asubuhi Unakuwa sangineo umevurugwa huko unakuja umechoka mwenyewe 
Afu unasikia mtu anakukaribisha karibu mme wangu. Yeye unagundua pamoja na mavurugu yale kumbe kuna mtu mmoja bado anajua mimi ni mme wake. Yaani hiyo yenyewe linakutosha unalala tena utalikutaga ile ofisini kesho. Lakini mama inapendeza kweli ukimwambia mtu karibu mme wangu. Acha mambo haya ya kisasa unaambia karibu joni. Hakuna kitu kinawagusa wanaume kama ukisema mme wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia anatukumbusha kuwa na juhudi katika familia. Kuwajibika katika familia kama baba. Kuwajibika fam- katika familia kama mama. Hivi vitu vyote vinahitaji uhodari watu wa Mungu. Vinahitaji bidii. Kwa sababu pia vinakula mda. Watoto wako wapewe haki yao kama mama. Watoto wako wapewe haki yao kama baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifikirie mtu mwingine atasoti swala la watoto wako. Tengeneza mikakati juu ya watoto wako. Mambo yanayotaka kuharibika juu ya watoto wako usiyakimbie ndio watoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Litengenezee mkakati Yesu yupo na ahadi ya Yesu anasema mlee mtoto katika njia impasayo naye hata iache hata atakapokuwa mzee. Shetani anakutisha tu na hivyo vitu vinavyotokea. Huyo hata muache Yesu mpaka atakapokuwa mzee, atamkomboa at a certain point. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usianze kuacha kuwajibika na kufukuza nyumbani kwangu hapana. We rudi kwa Mungu, mwambie hizi zinaziona ni kelele za shetani, afu namuona anashindwa. Na wakati wana yule bwana ukimfesi unaongea naye. Lazima umwabudu Mungu wa Mungu wangu mimi. Lazima umwabudu Mungu wa baba yako. Mikakati yote inakuweko kwa kisha yule mtu anatembea na Mungu na wakati ukimwambia Mungu huyu ana maagano na wewe hana kwa kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lakini pia kuna wajibu wetu sisi ni watoto wa watu fulani. Kwa sababu pale amefundisha kuhusu wajibu wa family, wajibu wa baba kwa watoto, lakini kuna wajibu wa watoto kwa wazazi wao. Na sisi pamoja kuwa na wazazi ni watoto wa watu fulani. Mungu atusaidie watu wa Mungu kutimiza wajibu wetu kwa wazazi wetu. Kutoa priority kwa wazazi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifike mahali unaona aibu, watu wanapita katika mji uliozaliwa, unaogopa hata kusema wapite kwa baba yako kwa sababu una wasiwasi wa kimuona afanani na wewe. Uwe na ujasiri bwana, ukipita hapo, naomba msalimie msalimie baba yangu bwana. Kwa sababu unajua akimuona kwa jinsi ambavyo umekuwa ukiangaika naye ataona unafanya wajibu wako. Akipita hapo kwenu ataona umepafanyia haki fulani ambayo inaonyesha wewe unajali kuhusu wazazi. Kwa hiyo tusiseme tu kuhusu watoto wetu sisi, lakini na sisi ni watoto wa watu fulani. Ukristo unatukumbusha kufanya kitu fulani kuhusu wazazi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa ni pamoja na kuwaombea. Ikiwa ni pamoja na kuwatunza. Ikiwa ni pamoja na kuwapa matibabu, ikiwa ni pamoja na kuwapenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati wazazi wanapenda tu kupigiwa simu. Unampigia, unakuta alikupigia jana, anakupigia na uso, baba hata jana ulinipigia, unapiga na leo. Sasa si baba yako. Wewe ulikuwa ukiwa mtoto, kila siku unaenda chumbani kwake hata anataka kulala, unatokeza na yeye leo angetaka ujali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Paulo anawakumbusha waefeso kuhusu kuwajibika kazini. Mtu wa Mungu lazima uwe mwajibikaji kwenye kazi zako. Na hii nataka uhodari. Kufanya kazi zako vizuri ni kitu cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sizungumzi we kupotelea kwenye kazi mpaka kumkosa Mungu. Nazungumzia kufanya kazi yako katika ubora. Kazi za watu wa Mungu zinatakiwa ndiyo kazi zenye viwango. Viwango vya kuigwa viwe ni viwango ambavyo watu wa Mungu wamefanya mambo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anawakumbusha pale juu ya kuwajibika makazini, kuwajibika kwenye familia. Lakini anawahimiza kuhusu upendo na amani katikati yao na pamoja na dunia. Mtu wa Mungu lazima uwe unaleta amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu usiwe chanzo cha migongano. Mtu wa Mungu usiwe chanzo cha vitu vinavyoleta matatizo katikati ya jamii. Watu wakiitrafiana inaonekana chanzo ilikuwa neno lako. Watu kikitokea chochote inaonekana shida ulikuwa wewe. Niliwaambia asubuhi mtu wa Mungu anaishi katikati ya jamii, watu wote wanasema unavyomsogelea huyo ni mchaluko inabidi ujipange. 
Hatuhitaji kuwa na watu wa Mungu mchaluko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu awe ni mtu wa kusogelewa na watu wengi. Yaani watu wanapenda kwenda kwa ule mtu wa Mungu. Nasema yule jamaa ana madini. Hili jambo linalotukwaza hapa yeye ana solution. Hili jambo tunalofikiri tunataka kukosea tukamuulize yule mpendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubora katika vitu tunavyovifanya. Sawa sawa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati tunakwenda tuna, tuna tunakwenda kwenda mwishoni. Kuna mambo ambayo mtu wa Mungu ili uweze kuishi katika uodali na kutembea katika nguvu za Bwana lazima yawe na viashiria vizuri katika maisha yako. Yaani mambo ambayo Yaani kama kama wanaweka lada inapima iwe inavishika kwa haraka katika maisha yako. Vitu gani Mungu anapoviona Roho Mtakatifu anaposimama juu vinashikwa kwa haraka katika maisha yako. Amen. Moja, lazima mtu wa Mungu uwe na hamu ya kukua kiroho tofauti na jana. Amen. Mtu wa Mungu unapotembea lazima utembee ukiwa una hamu ya kujua kwamba unakuwa vizuri tofauti na jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana asubuhi tulikubaliana na wale watu wa ibada ya asubuhi kwamba unaweza kuwa hata na kidaftari chako au mahali popote kwenye kompyuta yako unapoweza kujipima kila Jumatatu. Jumatatu hii na tofautiana vipi na, jum, na Jumatatu ile kwa maisha ulioishi wiki nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mbona unajipima kwenye kazi yako? Mbona kila siku unajiuliza kama mtaji wako unakuwa? Mbona kila siku unajiuliza performance against target pale ofisini? Kwa nini hujiulizi performance against target katika ulimwengu wa roho? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mahali panahitaji kuishi kwa malengo ni ndani ya nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitake kuja tu hapa kwenye kusanyiko. Ukiendelea kuja namna hiyo bila kusikia na kujipima utageuka mtu wa kanisani. Hapa panahitaji watu wa Mungu sio watu wa kanisani. Unajua hakuna kitu kibaya kama kuwa mtu wa kanisani. Kwa sababu watu wa kanisani ndio huwa wale wenye masengenyo. Watu wa kanisani ndio wale mtu anafuatilia fatilia vya habari. Watu wa Mungu wanafuatilia kwenda mbinguni tu. Watu wa Mungu wanataka kujua semina iko lini. Watu wa Mungu wanataka kujua tunaomba lini. Watu wa Mungu wanataka kujua Bible study tunafanya lini. Watu wa Mungu wanataka kujua Sunday school inaanza saa ngapi. Watu wa kanisani wanatafuta habari ya bali. Eh, hey, ah kwa yule walienda wengi wengine hawakwenda. Yaani anaanza ukijua ukifika hapo umeanza kuwa mtu wa kanisani. Unahitaji kuwa mtu wa Mungu mwenye KPI zako unazojitazama kila wiki. Hatimaye mzidi kuwa odali katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefanikiwa umeacha kuomba dakika 20 siku hizi naomba nusu saa. Lazima uanze kufikiria kwenda kuomba saa nzima, kuomba masaa mawili, kuomba masaa matatu. Yaani lazima uanze kupima. Hivi sasa hivi mimi nikipimwa, nikiulizwa uwezo wangu wa kuomba consistently, naweza kuomba dakika ngapi? Tufumbe macho useme. Hapana. Kwa sababu uhitaji kujilaumu ila unahitaji kuanza leo. Ukifika leo nenda kaandike una uwezo wa kuomba dakika ngapi? Sasa ukiwa una uwezo wa kuomba wakati wa kula tu maana hiyo ni dakika moja. Na ninazungumzia ninazungumzia maombi binafsi usisubiri tu kukusanye hapa. Wewe kuomba binafsi we mwenyewe una uwezo wa kuomba ukiwa mwenyewe. Hatuja kuimbisha pambio wa ndugu wa kuhamasishe uko we mwenyewe unaweza kuomba dakika ngapi Sasa ili uweze kuwa odali lazima uwe mtu mwenye shauku ya kutaka kukua kiroho tofauti na jana Bwana Yesu asifiwe sana Mnanisikia watu wa Mungu Mnaeleweka watu wa Mungu Naomba uchukue hatua Na we ili uweze kusema siju uko bize Niliwaambia wakati wa mwaka mpya tuliulizana na ndugu yangu, mimi na yeye wote tuna magari. Tukaulizana kweli tuko bize mchana. Tukaulizana hivi si hatuwezi kuja hapa saa tatu tukapaki, tukaomba masaa matatu, tukaja pengine tena kaawa yetu, tukiomba tukasoma neno la Mungu tukanywa kaawa tukarudi nyumbani. Kwa hiyo hakuna kisingizio cha wewe kutokuomba. Kwa sababu huku nikiangalia naona kabisa yani chini kabisa hatuna baskeli pale nje, si ndio? Yaani watu wote hapa wamekuja kwa usafiri fulani. 
ambao wanaumudu unautumiaje huo kuweza kuwa na bidii katika Mungu Bwana Yesu asifiwe sana Kitu kingine ambacho lazima kwenye sensa kiwe kinashika vizuri katika maisha yako ni lazima muda wote uwe mtu mwenye kutembea katika shauku ya kiungu. Yaani mtu unayependa vitu vya kiungu yani. Unayependa kufuatilia vitu vya ki vya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anatuliza mzee hapa wangapi wamefuatilia nani kongamano la umisheni kule la Arusha. Wangapi huko wamefuatilia? Wangapi huko walikuwa wanalifuatilia? Wangapi wana smartphone huko? Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki ni kuhukumu lakini kuna ndugu mmoja anaitwa Moses Magembe alikuwa anahubiri kule wiki hii. Alikuwa anafundisha ndani na yani. Yani kila unavyomsikiliza ulikuwa unasikia raha. Kwa sababu alikuwa anazungumzia ile Pentecoste tuliyoanza nayo. Ukimaliza naye mpaka ukaomba naye kwenye pale kwenye simu tu unaona unabadilishwa. Tulikuwa na kongamano letu la, la wanaume. Umeyafuatilia mtu wa Mungu sawa ukwenda lakini yako online. Ile shauku ya kiungu, vitu vya kiungu una shauku navyo kwa kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Tuatangaza hapa sijui tunaumisheni tunaweka account una shauku gani ya kiungu ya kuona hilo jambo linaenda? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaweza kuwa hodari pale ambapo una shauku ya vitu vya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Afu unajua, yani vitu vya kiungu viko vingi. Yaani ukiwa bize we uwezi kupata muda wa kumsengenya mtu. Unajua hiyo? Ukiwa bize we uwezi kuja kutusumbua sijui tuanze vikao vya kujadili maisha yako. Kwa sababu siku yako imejaa. Yaani vitu vya kiungu vina uwezo wa kujaza siku nzima jumlisha kazi zako ukakosa kabisa muda wa kufanya kitu cha ujinga. Ambacho kitafanya ujute katika maisha ya kiroho. Ukiona kuna vitu vinakusogelea vya uzembe uzembe ni kwa sababu unapota, unapoteza shauku ya kiungu. Lakini ukiwa na shauku ya kiungu siku ni ndogo sana. Yaani kazi zako pamoja na hiyo shauku ya kiungu siku ni ndogo. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Kwa hivyo watu wa Mungu tuwe na shauku ya vitu vya kiungu. Kutaka kuvijua, kutaka kuvifanyia kazi. Maisha yako yalinde utakatifu mara zote kwa gharama yoyote ile ndipo utaweza kuwa hodari. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa ninapozungumzia maisha yako yalinde yalinde utakatifu, nazungumzia kuhusu hadhari unazochukua kuhusu kuishi maisha ya kitakatifu. Si ndio jamani? Unajua mimi napenda sana kulinganisha maisha yetu tunaoishi kule kule mtaani. Utakuta siku hizi kwenye taasisi kakaandi lile tuna, tunasema ni tuna risk department. Kila mahali unakuta ipo kuna nini nasema business continuity yani vyote hivyo tunasema biashara isije ikatokea imesimama siku yoyote wewe una tahadhari gani ya kuhakikisha dhambi isiingie siku yoyote kwa kutumia knowledge zile zile unazotumia kazini risk risk framework bcp kwamba uko safari yako ya mbinguni iwe imelindwa iko intact masaa 24 sisi mnalielewa watu wa Mungu Sizungumzi kwanza kustruggle na wewe unaanguka unaanza kutuuliza maswali na hili nalo ni dhambi na hili nalo linalusiwa ukitembea kwenye tahadhari utatuuliza hayo maswali Bwana Yesu asifiwe sana Mtu ambaye unatembea kwenye tahadhari kila unachofanya unajiuliza hapa dhambi inaweza katokea upande gani hapa inaweza katokea huku ikatokea huku tayari umejipanga inavyokuja na wewe umeshapanga itakuwaje Hapa tunakaa na hawa watu Hivi tunavokaa hapa hawezi kutokea mtu akasema tujadili dili hapa. Ehe wakisema dili tunafanyaje? Yaani unatembea kwenye tahadhari ya kutaka utakatifu wako usiguswe na kitu chochote. Sizungumzi maisha ya uzembe baadaye unaanza kutuuliza iki ninywe iki nisinywe. Unajua ni mambo madogo sana hayo. Unakuta anaanza kuuliza si mata nisinywe mata nisinywe. Tunahitaji kuzungumza mambo makubwa watu wa Mungu. Kwani wewe ulipokuwa unakunywa fanta uliathirika nini mpaka ujifunze na vitu vingine? Wewe ukitembea katika Mungu utajiuliza kwa sababu maji ya kunywa yanakutosha. Si una si unanielewa? Hiki ni vai, hiki ni sivai, uhitaji kujiuliza roho mtakatifu atakuwa anakushuhudia hilo jambo ni baya. Si unanielewa? 
Kwa utagundua Mungu atusaidie tuongeze viwango vyetu vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatimaye mzidi kuwa udali katika uweza wa Bwana na katika nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho kabisa uwe mkomavu katika kushughulikia masuala ya kiroho. Unahitaji kuwa mkomavu mtu wa Mungu katika kushughulikia masuala ya ki? Masuala ya kiroho. Kunapotokea jambo lolote, uweze kulitazama katika mtazamo wa Mungu. Amen. Kunatokea tukio lolote ambalo linatishia kesho yako. Weza kazini, weza kwenye familia yako, weza kwenye ukoo. Uwe na uwezo wa kutazama posti, yani kutazama ushindi wa Kristo ukiwa umetangulia kabla ya lile jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndio ukomavu wa watu wa Mungu. Kuna kuja jambo fulani linataka kutokea. Sio tu wewe unaanza, hapa shetani kajiinua. Yaani wewe kila mara una, yani unazijua biashara za shetani kuliko biashara ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani uwe na mkomavu, linapotokea jambo fulani linakuja. Linataka kutishia existence yako. Kuna kitu fulani unakisikia kinaanza tu kujadiliwa unajua hiki huenda kitakwaza Ukristo. We uanze kukitangulia katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizi tunazungumzia maendeleo ya teknolojia, GB, kwa vitu vitu vinatajwa artificial intelligence, huhitaji kuogopa tangulia katika ulimwengu wa roho. Sijui kazi yangu ya, ya procurement itachukuliwa, sijui kazi yangu ya uasibu itachukuliwa, unaanza kuhofu baadaye utavamiwa na pepo. Hatimaye mzidi kuwa udali katika uweza wa Bwana na katika nguvu zake. Ukiingia katika ulimwengu wa roho yako majibu ya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hutaanza kwanza kutembea sijui tutakuwa retrenched sio na nini. Baadaye hata utoi sadaka umeanza kutunza hela, huwezi kutunza yani Mungu ndo ana kesho yako. Mungu ndo ana kesho yako. Yaani wewe ukimtegemea Mungu majibu yake yako wazi. Sababu anasema maana katika haya yote Bwana utenda kazi na watu wake katika kuwapa mema. Hivyo Naomba nimalizie watu wa Mungu kwa kusema tuwe hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Na take home ambayo naomba uichukue hata kama haukusikia jambo lingine lolote. Tuanzishe maisha ya kujipima. Maisha yatakayosema unasema we kikoti umeokoka mwaka 85, kweli unafanana na hilo? Wewe wa mwaka 2004 unafanana na hilo maisha yako ya kiloo yanafanana na hilo tahadhari zako za kiloo zinafanana na hilo wewe umeokoka jana unafanana na watu waliokoka jana tuna darasa letu hapo la waongofu wapya unakuja Bwana Yesu asifiwe sana watu tuwe na kanisa la watu hapo ambao wako active tunaenda kuongeza hata jengo hili lakini tunahitaji idadi ya watu ambao wanatembea na Mungu Mungu akiweka lada yake hapa inashika wote sio wengine inawaachilia. Tunataka wadada ambao wako mbio kwa Yesu, wakaka ambao wako mbio kwa Yesu, akina mama ambao wako mbio kwa Yesu. Watu ambao wako responsible wanajua wajibu wao, anajua kwamba yeye anatimiliza utimilivu wa Kristo katika ulimwengu huu. Na yuko careful kila mahali anakopita. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuhitaji sisi kuanza kumtafutia ushahidi kuzungumza naye kwa sababu anatembea na Mungu. Hahitaji kutiliwa mashaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini Roho wa Mungu anasema na wewe kitu fulani. Kuna eneo unahitaji kuchukua hatua. Kama tayari wewe unatembea katika juhudi, unahitaji kuongezeka. Hiyo sio mbio ya kawaida. Kama wewe umegundua Roho Mtakatifu amekuchallenge chochote asubuhi ya leo, mchana huu, pia unahitaji kuchukua hatua. Naomba wale waimbaji tu tutamalizia. Mungu anaweza. Nitaimba tu pambio kwa kifupi hapa. Na nitaomba ujikabizi mbele za Mungu kwa sababu anaweza akupe uwezo wa kuwa hodari katika yeye na katika uwezo wa nguvu zake tunataka hapa tukianza kuomba unasikia watu wote wananena kwa lugha yani unasikia ndimi zinatembea hapa mpaka yani kuna wakati unasema ninyamaze nis, nis, nisikilize kidogo amen Mungu atusaidie tusiwe na watu ambao wana struggle una struggle yani unaomba mpaka baadaye unajaribu kumtafsiria Mungu maana unahisi una Kiswahili kizuri kuliko Mungu. Mungu hapo nilikuwa na maanisha hivi. Ukiomba katika roho huhitaji kwenda huko kwa sababu roho wa Mungu anaomba mambo ya siri kati ya moyo wako na Mungu. Na tunaanza semina ya Roho Mtakatifu Jumanne hapa. Kama we hujajaa njoo hapa tujae wote. 
hapa tukianza da 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 Taimba pambia unaweza na Bwana anaweza kuingilia situation yako na anaweza kukufanya kuwa mtu bora zaidi kuliko ulipo sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza. 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 Sante kwa sababu ya kusaidia Bwana. Sante kwa sababu ya kutukuza. 